Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en una clase más de educación. Hoy es día viernes 9 de julio. Qué rápido que va el tiempo, pero afortunadamente nos permite estar unidos, educándonos y evolucionando juntos con temas realmente muy bonitos, muy interesantes como el día de hoy, que a mí me fascina. Estoy muy entusiasmado, muy feliz y muy ansioso de poder recibir esta clase el día de hoy. Eh, Gracias a todos los que están con nosotros desde México, en la linda Guatemala, que pronto estaremos por allá nuevamente, afortunadamente. Eh, gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes. Tenemos gente de México, gracias a los amigos de la hermana República de México, a quienes le enviamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por sacar su ratito para venir a compartir de estos momentos de educación que tratamos de coordinar y de programar con mucho cariño, con la única ilusión de que usted pueda sacarle el mayor los provechos. Así que eh, gracias nuevamente, a mí me, me entusiasma mucho, le envío a todos y cada uno de ustedes un abrazo virtual para agradecerles su compañía y que puedan eh, disfrutar con nosotros el día de hoy, para mí es realmente muy especial. Así que gracias, eh, espero que disfruten este tema, pero antes de iniciar la clase, eh, recuerden que siempre me gusta recordar la que viene para que vayan tomando nota, porque para nosotros es muy importante que usted no se pierda ninguna de las clases. Y pues hoy me voy a permitir también a poder recordarles que el próximo 12 de julio a las 5 de la tarde vamos a tener una clase muy interesante, una clase que trata eh, sobre déficit de atención y cómo podemos apoyarlo con aceites esenciales. Esta clase va a ser impartida por una psicóloga eh, de profesión. Ella da, además es educadora y como si fuera poco, pertenece a nuestra gran comunidad Oterra y ella es de Guatemala. Así que le agradecemos a ella desde ya y a todos ustedes eh, que lo anoten el lunes 5 de la tarde, déficit de atención, algo que generalmente pues afecta a nuestros niños y adolescentes y repercute también muchas veces en la parte académica. Entonces, ¿qué les parece si el día lunes todos, absolutamente todos, nos educamos en esa parte tan importante que eh, a muchos de nosotros eh, nos involucra. Así que ahí están, ya saben, es el día lunes a las 5 de la tarde. Y como si fuera poco, este, vamos también a tener posterior a eso una clase de eh, hábitos alimenticios y control de peso. Va, viene una, una doctora, ella es nutricionista también, entonces así que eh, muy atentos a esa clase, hábitos alimenticios y control de peso. Wow. No se la pueden perder. Ahora sí, como el tiempo es oro y esta clase realmente amerita que todos disfrutemos, yo sé que conforme vaya avanzando los minutos, más y más gente se va a ir conectándose. Eh, tenemos cerca eh, de 200 personas eh, debidamente suscritas a esta clase. Así que vamos a tener una muy buena compañía y eso es realmente de agradecer. Pero bueno, yo ya hablé demasiado. Hoy venimos a algo muy especial y para eso especial, Hemos invitado desde hace unos días a la amiga que ya ustedes pueden ver en pantalla. Hay un cuadrito chiquitito. <ríe> hola, hola. Ella, muy gustosamente, ha querido compartir con nosotros el día de hoy una clase en donde ella se siente muy bien, muy cómoda, se desenvuelve muy bien también. Y me dije, pues, ¿por qué no le decimos a nuestra amiga Lorena que por qué no saca un ratito de su apretadísima agenda y viene a compartir con la comunidad aspectos y tips que son realmente importantes en las artes culinarias y para mí es hoy un honor, un honor enorme poder presentarles a esta amiga eh, líder de Guatemala que es la primera vez que nos acompaña, espero que no sea la última y como dije hace un ratito su nombre es Lorena Sterkel, así que quiero darle la gran bienvenida, un abrazo hasta la bella ciudad de Guatemala y un agradecimiento a nuestra amiga Lorena Sterkel, a quien le damos una linda buenas tardes. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Hola Jorge, gracias, mucho gusto. Qué gusto poder compartir una tarde más con ustedes. Nuevamente a Jorge y a todo el equipo corporativo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy un poco de dos temas que me apasionan, que son los aceites esenciales y la cocina. Ya Jorge me presentó un poco, pero quiero contarles un poquito más de mí. Soy Lore Sterkel, tengo 33 años, soy hija, soy hermana, soy esposa, soy madre, soy maestra, arquitecta, 
sobre todo asesora de bienestar doTERRA, pero también soy una mujer que sueña en grande y que lucho y trabajo día a día por cumplir mis sueños y llegar a mis metas. Llevo un año y nueve meses como usuaria de los aceites esenciales y un año y cuatro meses con mi membresía doTERRA, que de verdad le he sacado el jugo. Y hace un año exactamente nació Oily Mother GT con el fin de poder llevar bienestar a más personas. Comencé utilizando los aceites esenciales por la salud de mi hijo mayor y luego de ese primer contacto que literalmente nos cambió la vida, comencé a implementarlo y a utilizarlo en todo lo relacionado en mi hogar hasta llegar a la cocina. Que de hecho la clase de hoy se las estoy dando desde aquí. Espero que me dé tiempo compartir unas recetas prácticas con ustedes y no abarcar mucho en teoría. Como pudieron escuchar, no soy chef, soy varias cosas, pero no soy chef. Tampoco he sacado ningún curso al respecto, pero creo que este amor a la cocina es algo que viene de mi familia. Todos en mi familia cocinamos. Lo que sí he hecho es leer mucho al respecto de este tema, aprender nuevas recetas. Me encanta aprender nuevas recetas, experimentar con ellas y ahora experimentar con mis aceites esenciales. Espero que disfruten esta clase tanto como yo la disfruté al momento de prepararla. Es que la comida fue, es y será un punto de encuentro de convivencia y celebración. Cuántas risas, historias, pláticas y anécdotas no hemos tenido en la cocina mientras preparamos algún alimento para alguna persona especial o alrededor de una mesa compartiendo con familia y amigos. La comida nos abre las puertas a distintas culturas, etnias y tradiciones. Los aceites esenciales son los ingredientes más extraordinarios que yo he podido utilizar en la cocina. Cuando aplico aceite esencial a mis recetas, la comida cobra vida y se llena de una historia y energía indescriptible. ¿Pero qué es un aceite esencial? Sé que varios de ustedes ya lo saben y sé que otros que, que están conectados no, no tienen ni la menor idea que es un aceite esencial, así que les explicaré de una forma rápida para que luego puedan utilizarlos de una forma más asertiva en su cocina. Y es que los aceites esenciales son la esencia misma de la planta. No todas las plantas producen aceites esenciales, pero sí el 90% de ellas, ya que es el mecanismo de defensa de la planta y su sistema inmunológico. Le ayuda a defenderse de los cambios de clima, de animales y de otras plantas. Los beneficios que va a ofrecer cada aceite esencial depende 100% de su planta de origen. Pero lo que sí puedo decirles es que cada uno de ellos nos ofrece hasta 200 distintas propiedades, las cuales podemos disfrutar y obtener sus beneficios al incorporarlos a nuestras bebidas y alimentos. Quiero que sepan que son pequeñas moléculas orgánicas y volátiles que cambian rápidamente de estado líquido a estado gaseoso. En palabras simples, se evaporan. O sea, siempre mantener nuestros botecitos bien tapados para que no se nos evapore. Y por último decirles que también son pequeñas moléculas grasas haciéndolas solubles en lípidos. Eso quiere decir que se van a mezclar perfectamente con otras grasas y que no se van a poder diluir en agua. Bueno, esto es lo básico que debemos de saber de los aceites esenciales para poderlos utilizar en la cocina. Pero deben de tomar en cuenta que no todos los aceites se pueden consumir. Para hacerlo deben cumplir dos cosas. La primera, que sean seguros para uso interno. Doterra tiene todo súper bien etiquetado y señalizado y nos dice súper bien identificado qué aceites se pueden utilizar de forma interna o bien le pueden preguntar a su consultora o asesora de bienestar. Y la segunda cosa que para mí es de las cosas más importantes es que debe tener la certificación CPTG. La certificación CPTG, para los que no saben qué es, es la certificación de pureza total garantizada, la cual nos da la tranquilidad y el respaldo de que no solo estamos consumiendo aceites esenciales 100% naturales, sino que también, perdón, cumplen con todo un perfil químico adecuado para el uso interno. Doterra se toma la molestia de ir por todo el mundo 
a buscar a los mejores productores de materia prima para sus aceites esenciales. El ejemplo más claro que les puedo dar es el aceite de cardamomo. Guatemala somos los mayores exportadores y productores de cardamomo a nivel mundial. Por lo mismo, el aceite de cardamomo de doTERRA proviene de aquí de Guatemala. Y así con cada uno de sus aceites esenciales. Además, educa y empodera a la comunidad con dos programas. La Fundación Co-Impact doTERRA y la Fundación Healing Hands de doTERRA. Y si eso no fuera suficiente todavía para estar tranquilos, se toman la molestia de subcontratar a empresas externas para que evalúen cada lote de aceite y verifiquen que cumplen con todos los perfiles químicos necesarios, que sean 100% puros, libres de contaminantes, para que su uso sea seguro. Si quieren aprender más acerca de la certificación, las, fun eh, las fundaciones que tiene doTERRA, o verificar los estudios que le realizaron al aceite esencial que tienen en su casa o que tienen en las manos en este momento, pueden ingresar a www.sourcetoyou.com y ahí van a encontrar toda esta información. Sabiendo que son para uso interno y que tenemos este respaldo y esta tranquilidad para poder cocinar con ellos, quiero decirles que existen tantas plantas y por lo mismo tantos aceites esenciales que se tuvieron que crear clasificaciones para que fuera más fácil ordenarlos e identificarlos. Podemos hablar de infinidad de formas de clasificarlos, pero hoy nos interesa esta en específico, en donde podemos ver su origen, sus atributos y sus características generales de cada uno de ellos, para que de esta forma vamos a poder identificarlos más rápido al momento de utilizarlos en nuestra cocina. Uy, perdón, que se me fue. Los aceites esenciales podemos clasificarlos de la siguiente forma. Florales, especies, raíces, cítricos, hierbas, hojas, resinas y maderas. Más adelante les voy a compartir cuáles son nuestros grupos que utilizamos en la cocina. El tema de los aceites esenciales en la cocina no es nada nuevo. Eh, ¿Sabían que constantemente nosotros consumimos aceites esenciales cuando comemos frutas y verduras? Normalmente los alimentos contienen entre 1 al 2% de su peso de compuestos de aceites esenciales. ¿Y por qué los aceites esenciales tienen una inmensa historia culinaria? Se utilizan desde muchísimo tiempo atrás, no solo para darle sabor a las comidas, pero sobre todo para preservar los alimentos debido a la composición química de los aceites esenciales. Son excelentes para agregar sabor o para condimentar nuestras comidas. Pueden aportar el sabor natural y fresco de las hierbas y especies todos los meses del año, sin importar si es temporada. Muchas veces nos pasa que vamos al supermercado o al mercado, queremos una especie en específico y cuando entramos nos dicen no, no tenemos, no es temporada, perdón, ahorita no se da ese tipo de planta, eso no nos va a pasar con nuestros aceites esenciales. Otro beneficio es que no pierden su potencia ni su sabor. También Podemos pensar cuando compramos los clavos de olor para el ponche. En Navidad utilizamos dos o tres clavos y en cuestión de meses que volvemos a abrir nuestra alacena donde están las especies, nos damos cuenta que perdieron su, su olor y su sabor, generando así desperdicio de ingredientes. Pero sobre todo, los aceites esenciales son una opción natural de muchos, porque muchos de los saborizantes que se venden en el mercado usa sabores artificiales. Por mucho que las etiquetas digan sabores naturales, cuando uno lee atrás se da cuenta que no todo es natural. O simplemente están diluidos en alcoholes. Una vez que comprendan lo básico de cómo utilizar los aceites esenciales en la cocina, van a tener una fuente de inspiración y una idea de cómo poderlos incorporar en sus comidas. Como les había platicado, de la clasificación de los aceites esenciales. Ahora les presento las que se utilizan en la cocina y cuáles son los aceites que en lo personal utilizo más, más yo. Los cítricos. En los cítricos podemos encontrar el aceite esencial de limón, de lima, de naranja silvestre, de mandarina, de toronja, no puse aquí la bergamota, pero es otro cítrico, 
podríamos poner también la mezcla de Slim and Sassy de doTERRA que se puede incorporar fácilmente en un licuado. Luego tenemos el grupo de las hierbas donde vamos a encontrar la albahaca, el cilantro, el orégano, el tomillo y la menta. Vamos a encontrar también el grupo de las especies en donde está el jengibre, el aceite esencial de casia, de clavo, de hinojo, de canela y de cardamomo. Puse en chiquito y del lado derecho el romero y la lavanda, porque la mayoría de hojas de los aceites esenciales no son para poder consumir. El único dentro de ellos es el romero y en los florales sí hay varios que se pueden consumir, pero en específico la lavanda siento que es el más noble para poder utilizar en la cocina. La cocina es mucho de intuición. Estos son solo algunos aceites esenciales que podemos utilizar, pero siempre y cuando el aceite esencial sea para uso interno, pueden agregarlos a sus recetas. Les presento a continuación una pequeña guía de aceites esenciales que combinan con cada comida. Recuerden que nada está escrito en piedra y que pueden experimentar con ellos. Los cítricos. Para, ¿En dónde podemos utilizar los cítricos en nuestras comidas o nuestras preparaciones? Podemos aplicarlos a las bebidas, pescados, mariscos, aderezos, postres y solo. Luego las hierbas y las hojas, en este caso el romero, que es la única hoja, Podemos utilizarlo para sazonar salsas, arroces, vegetales, carnes, como el cerdo o el res, o la res. Tenemos las especies que nos van a servir en bebidas, en postres y también para marinar cerdo y res. Estos son los aceites esenciales de doTERRA simples, podemos llamarle así, no son ninguna mezcla patentada. DoTERRA hace poco lanzó el año pasado, si no estoy mal, y nos facilitó la existencia en la cocina con el lanzamiento de estas tres mezclas culinarias que actualmente las tenemos en promoción en Guatemala. No es un producto que está siempre, es un producto temporal. Entonces, aprovechen de verdad. Yo tuve la oportunidad de pedirlas a Estados Unidos el año pasado. Ya me quedaban pocos, de hecho, de la mexicana y la italiana, que son las que más utilizo. Y ahorita que salió en promoción, pedí dos juegos, dos sets más, porque vencen hasta el 2026. O sea, seguro me los acabo antes, espero que vuelvan a salir. Pero eh, para que estén pendientes y aprovechen esta oportunidad. ¿Y cuál es lo interesante de estas mezclas? es que cada una de ellas utiliza como base un aceite distinto para luego fusionar los aceites esenciales. Entonces tenemos primero la mezcla mexicana. Esta mezcla utiliza como base el aceite de aguacate. Y luego tiene también aceite esencial de lima, comino, pimienta negra, cilantro y mejorada. Es ideal para preparar salsas, aderezos y mariscos pero es deliciosa. Esta mezcla específica la vamos a utilizar en una receta que vamos a hacer ahorita en la clase. Luego tenemos la mezcla italiana. Esta mezcla es a base de aceite de oliva y se fusiona con ellas el tomillo, el romero, la albahaca, la mejorama, el orégano. ¿Para qué es ideal esta mezcla italiana? Para preparar salsas, carnes y panadería. Y por último tenemos la mezcla tropical, que esta es a base de aceite de coco con aceite esencial de naranja silvestre, limón, lima, toronja, mandarina verde, bergamota, yuzu e ylang ylang. Es ideal para preparar aderezos y bebidas. Ya les platiqué que los aceites esenciales son naturales, ¿verdad? Porque vienen de plantas. También les platiqué que son seguros porque tienen la certificación CPTG, pero también debes saber que son sumamente potentes, pues son la esencia misma de la planta. Son entre un 80 a un 90% más potente 
que la misma hierba. Por lo que debemos de ser sumamente cuidadosos al momento de utilizarlos en nuestros alimentos. Recuerden que al final buscamos realzar el sabor de la comida y buscamos un equilibrio de sabores en nuestra preparación. No queremos que el plato tenga sabor a una especie en específico, sino que las especies simplemente nos van a ayudar a lograr ese equilibrio en nuestro plato y realzar el sabor del mismo. Al momento de utilizar los aceites esenciales en la cocina, hay cuatro formas en que podemos aplicarlos en nuestra comida. La primera es la inmersión de palillo. Eso quiere decir que vamos a agarrar un palillo, vamos a meterlo dentro de nuestro frasquito de aceite esencial y ese palillo con lo que absorbió el aceite esencial lo vamos a meter en nuestra salsa, en nuestro aderezo, en, no sé, ahorita que vean cómo preparamos, el aceite esencial nunca se echa directo al alimento. Por ejemplo, quiero marinar, eh, dejar marinando unos camarones, nunca voy a echar el aceite directo al camarón, sino que lo voy a hacer en la mezcla eh, que utilizo, que es aceite de oliva y limón, y a esa mezcla le voy a aplicar el aceite esencial para luego incorporarlo en los alimentos. Entonces, voy a colocar el palillo en el aceite esencial, un palillo limpio, obviamente, y luego directo a la mezcla. Solo lo sumerjo y lo saco, no lo revuelvo. ¿Por qué? Porque el aceite es tan potente que solo con ese sumergir de palillo le va a dar el sabor y el toque que yo necesito. Hay una segunda forma de aplicación que es remolino de palillo. De igual forma, agarro mi aceite, mi aceite esencial, mi palillo, sumerjo el palillo dentro del aceite esencial y lo sumerjo dentro de mi mezcla o mi preparación y lo muevo. Ahí sí lo muevo porque necesito que desprenda más o que tenga más sabor de este aceite esencial. La tercera es por media gotita. Y se preguntarán, ¿cómo podemos medir media gotita, Lore? Es casi imposible. Es al cálculo. Y les explico cómo. Agarran una cucharadita, una cucharita, dejan caer una gotita de aceite esencial en ella y luego con un cuchillo llevan la gotita a la orilla de la cuchara y con el cuchillo resbalan media gotita. Calculan, obviamente, que sea la mitad de la gota, pero no vamos a dejar caer la gota entera. Y por último, la cuarta es una gota. ¿Qué recomendación les doy? Utilizar gotero en la cocina. Yo la verdad no lo tengo, no utilizo gotero, pero porque he echado a perder muchos platos, la verdad, licuados y demás, no crean. Y ahorita ya con la experiencia me es súper fácil saber, por ejemplo, que los cítricos salen más rápido que otro tipo de aceite, entonces ya puedo calcular bien mis gotitas y ya manejo bien cuántas gotas o cuántas inmersiones en palillo o de palillo tengo que hacer en mis preparaciones. Pero el mayor tip que les puedo dar aquí es utilicen un gotero, los encuentran en Kimipro, si no estoy mal, o cualquier farmacia les venden goteros de vidrio. Recuerden que deben de ser de vidrio. Esta frase me encanta porque los aceites esenciales es cuestión de condimentar. Menos es más. No necesitamos echar 7 gotas, no necesitamos echar 10 o 12 gotas de aceite esencial para que nuestro platillo tenga un aroma o un sabor espectacular, siempre de menos a más. Comenzamos, si es primera vez que estamos trabajando con aceites esenciales, comenzamos con inmersión de palillo, luego vimos que no, no sabe, no tiene el sabor que yo esperaba, ok, no me voy a desesperar y le voy a echar las gotas de una vez, no. Me voy con otro palillo limpio y voy a hacer remolino de palillo, Ok, tampoco, vamos con media gotita, me voy una gotita en una cuchara, resbalo y pruebo, ¿verdad? Irnos de menos a más. ¿Por qué? Porque si nos pasamos, no hay cómo revertirlo. Aquí no hay truco de abuelita que nos diga, hace esto para que ya no esté salado o hace esto para que no esté tan dulce. Aquí, si ustedes se pasan de aceite esencial, arruinan su preparación. Para que se hagan una idea de cómo ir incorporando los aceites esenciales a sus recetas actuales, o sea, a sus recetas que preparan 
todos los días les comparto estos datos que a mí en lo personal me ayudaron en un principio. Y creo que Daina está preguntando acerca de qué volumen de salsa versus inmersión de palillo y esto le va a dar una idea. Los cítricos, estas sustituciones que vamos a hacer de, con aceites esenciales. Entonces, cuando nuestra receta dice una cucharadita de jugo, se refiere a 15 gotas de aceite esencial. Recuerden que el aceite esencial de los cítricos no, no, no viene del jugo. El aceite esencial del cítrico viene de la cáscara, entonces no va a tener ni las mismas propiedades ni la misma intensidad, ni el mismo sabor. Se va a parecer más a la segunda, que es una cucharada de ralladura. Cuando dice nuestra receta, una cucharada de ralladura equivale a ocho gotas de aceite esencial. Los mentolados, que en este caso el único que yo he utilizado en mi cocina es la menta, una cucharada de hoja fresca de menta equivale a una gota de aceite esencial. Luego, en hierbas y especies, comenzar siempre con el método del palillo. Son aceites muy, muy potentes. Muchos de ellos les llamamos los aceites calientes porque su sabor es muy potente y dominante. Entonces, empezar siempre. Un palillo, pruebo. Ok, no funcionó, media, media gotita. O bien pueden probar dos cucharadas, o sea, lo que equivale a dos cucharadas de hierba seca, una gota de aceite esencial. Si se ponen a pensar en nuestras preparaciones, o por lo menos en las que yo hacía, nunca decía dos cucharadas de alguna hierba seca. Siempre era como una pizca de pimienta o una pizca de, de cilantro, una pizca de, no sé, de albahaca, ¿verdad? De, a, hablando de la hierba seca como tal, nunca me decía dos cucharadas de hierba seca. Entonces, solo para que se den una idea de lo potentes que son las hierbas y las especies. Y para los aceites florales, utilizar siempre también el método del palillo. Los aceites florales tienen un sabor muy peculiar, muy peculiar al, al poderlos combinar en nuestros alimentos. Entonces, siempre es mejor, es cuestión de gustos, ¿verdad? Entonces, ir probando con el palillo. Aquí me pregunta también... Y veamos, había visto aquí una pregunta. Natalie, que si las mezclas de aceite italiano, mexicano y tropical también se usa con la técnica del palío? Y no, esas ya vienen con un aceite base como es el aceite de oliva, el aceite de coco y el aceite de aguacate. Entonces no vienen tan potentes. Si son fuertes, un ejemplo, si hago un guacamol con seis aguacates y utilizo la mezcla Mexicana, voy a colocar dos gotas, no más. La vez pasada hice un pico de gallo y le coloqué dos gotas y a mi parecer estaba muy fuerte. Entonces, con una gota era suficiente. Siempre tienen su potencia, pero eh, no es como un aceite puro, obviamente porque es una mezcla y viene con un aceite portador de base. Algunos tips que les puedo dar acerca de los aceites esenciales en la cocina. Primero, utilizar siempre un recipiente de acero inox o de vidrio. Ya saben que los aceites esenciales son súper potentes y aunque digan era solo una gotita, puede empezar a dañar la capa del recipiente y a despegar el plástico y a desintegrar la capita de plástico que traen nuestros recipientes y arruinar nuestro recipiente pero sobre todo arruinar nuestra mezcla porque todas esas contaminantes se van a ir en nuestra preparación. Como ya les había mencionado, colocarle un gotero a los aceites esenciales es súper buen tip para que sea más fácil poder medir las gotitas. Obviamente, yo, bueno, yo digo muchas veces, obviamente a mí muchas cosas me suenan lógicas, pero no está de más decirles que se debe utilizar un palillo limpio cada vez que vamos a utilizar nuestro aceite esencial. No vamos a meter un palio con alguna mezcla, alguna salsa a nuestro botecito porque lo vamos a arruinar. Mantener los aceites esenciales lejos del calor y la luz. Aquí no se ve por cómo estoy mi refri, 
los puse acá atrás, pero no sé si logran ver esas basecitas de madera. Las voy a hacer. Comencé con una, pero cuando empecé a probarlos en mi cocina, una no me daba abasto. Y tienen imán. Entonces van en el refrigerador y los tengo clasificados. Por ejemplo, estos son los cítricos con la menta. Estas son todas mis hierbas y hojas con la canela. Y tengo una base especial, por supuesto, para mis mezclas, ¿verdad? Culinarias. Entonces, esto va pegado en mi refri. Si se dan cuenta, la base es de madera, los protege de la luz y no están cerca de la estufa o del horno o de nada que produzca calor. ¿Por qué? Cambia la composición química. Déjenme ver que tengo otra pregunta. Luego, mantener, bueno, nunca aplicar los aceites esenciales, como les comentaba, directo a los alimentos. Siempre hay que infusionarlos primero. Eso quiere decir que le voy a colocar en un chorrito de eh, aceite de oliva, por ejemplo, mi gotita o mi inmersión o lo voy a colocar en la salsa, o lo voy a colocar en mi mezcla para marinar algún alimento. Nunca lo voy a dejar caer directo a los alimentos. Dos cosas que no están acá, que se me vienen ahora a la mente y preguntan mucho cuando les digo que cocino con aceites esenciales. Los aceites se evaporan, entonces cuando uno va a hacer una salsa, no le va a aplicar el aceite esencial al momento de cocinar la salsa. Uno va a poner su chile pimiento, su cebolla, su tomate, lo pone a cocinar, lo retira del fuego, lo licúa, lo procesa, no sé cómo sea el proceso suyo de la salsa, y luego, retirado del fuego, vamos a colocar nuestro aceite esencial. Sí se va a evaporar un poco, por supuesto. Los aceites de las salsas normalmente son súper fuertes los que uno utiliza, o sea que tampoco se fíen de que se va a evaporar y por eso le coloco mucho, pero va a lograr conservar el sabor y el aroma que queremos para nuestra salsa, para nuestra sopa. ¿Qué pasa cuando uno hornea con aceites esenciales? Es súper distinto a cuando uno cocina o hace preparaciones de alimentos crudos como un licuado, como alguna bebida, como algún aderezo de ensalada. Se necesita muchísimas más gotas de aceite esencial que cuando uno cocina crudo, ¿verdad? Entonces, es de ir probando a sus mezclas, los panes salen exquisitos, las bases para pizza eh, son espectaculares cuando uno le coloca aceite esencial, pero sí llevan más aceite esencial, no, no es que no se puedan utilizar, sí se puede utilizar, solo es de ir probando y jugando con ellos para ver qué nos funciona mejor. Preguntan el tema que sabía que me iban a preguntar, si los niños pueden comer o consumir los alimentos, si se utilizó aceite esencial en ellos, y sí, sí pueden. No se recomienda el uso de aceites esenciales en niños que no están acostumbrados a los aceites esenciales, ¿verdad? Que su cuerpo no está acostumbrado, o que son menores, no me acuerdo exactamente al peso, si no estoy mal, 35 libras, o sí, sí, si mal no estoy, 35 libras. ¿Pero qué pasa en la cocina? En la cocina, al momento que utilizamos el aceite esencial, vamos a colocar, por ejemplo, una gota de aceite esencial para una salsa de una pasta que van a comer 10, 12 personas, ¿verdad? Entonces, si se pone a pensar, es un doceavo de gota de aceite esencial, o sea, ya no es nada de aceite esencial. De hecho, consume, como les expliqué al principio, aceites esenciales en las frutas y en las verduras, que consumen todos los días, ¿verdad? Porque tienen un porcentaje de ese compuesto volátil de aceite esencial, en el 1 o el 2%. Entonces, no, ahora bien, si vamos a preparar eh, una bebida, como lo vamos a hacer ahorita, que sí lleva tres gotas de aceite esencial, la bebida, un vaso solo, no lo recomiendo para un niño tan pequeño de dos años. Aquí en mi casa yo hago licuado todos los días, quienes me siguen ven que hago mi licuado verde, y uno al final educa y enseña con el ejemplo, mi hijo de cinco años, tengo un hijo de cinco y uno de tres, me preguntaron así como, ¿qué estás tomando? Yo les expliqué, no les llamó la atención. A los tres días fue, puedo probar, les encantó. No les gusta cuando le coloco lima, les encanta cuando les coloco naranja silvestre. Entonces, es un licuado 100% natural, no lleva azúcar y lleva los beneficios de los aceites esenciales, que eso es lo mejor al cocinar con los aceites esenciales, 
que podemos obtener sus beneficios, ¿verdad? Si yo lo coloco en mi licuado, igual voy a obtener todos los beneficios que ellos me ofrecen. No, no es que se pierdan al colocarlos en los alimentos, se siguen manteniendo los beneficios de los aceites. Perdón que fui contestando de una vez, pero prefiero para entrar directo a las recetas. Yo sé que esta es la parte, me voy a ir acá antes de las recetas. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la teoría del de uso de los aceites esenciales en la cocina para podérselas resolver. Y ay, estamos en tiempo. Perdón si hablé un poco rápido, pero sentía que no me daba tiempo para poder compartir con ustedes estas recetas que preparé. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿no? Pueden escribirlo en donde dice preguntas y respuestas o bien pueden hacerlo en el chat. Déjenme un minuto y reviso los dos. Aquí preguntan si es necesario abrir las mezclas, eh, refrigerar las mezclas culinarias después de que se abran. No, no es necesario. O sea, lo mejor es que estén así. ¿Verdad? No expuestas a la luz ni cerca del de calor. Aquí preguntan cómo pueden ir acostumbrando a los niños al aceite esencial o cuál sería la manera correcta. En, en mi caso personal comencé... Con lo aromático, colocando los difusores todos los días en diferentes lugares de la casa. Al día de hoy, si yo no coloco el difusor del de estudio del cuarto de mis hijos, ellos me lo piden. Es como, ya empezaron mis clases y no me has puesto el difusor, ¿verdad? Entonces, eh, de forma aromática, luego incorporarlos en su rutina. La plantita de los pies, ellos se emocionan de aplicarse los aceites esenciales solos. Y si es con respecto a la comida... A la, los aceites esenciales hacen más rica la comida. O sea, no hay que decirles que lleva aceite esencial, pero es impresionante. Yo lo veo con mi licuado. El sabor y cómo potencializa el sabor de las otras frutas, ¿verdad? Entonces, no es que le diga a uno, tener tu licuado tiene aceite esencial. No. Es como, mira, qué rico esto. ¿No le gusta licuado? Helados al congelador. El licuado lo congelo y se vuelve un cuquito y pueden desayunar eso, ¿verdad? Veo que escriben aquí otra. Los palillos son esos que se ponen en la comida para sostenerlos. No sé si me ven ahí en la cámara tan chiquita. Ahorita voy a quitar. Son estos. Sí, son estos palillos de madera. Creo que son como, no sé qué madera son. Sí, palillos de madera, dicen. Son estos pequeños. Pueden ser palillos más grandes, los que ustedes tengan en su casa. Siempre y cuando sea de madera, porque la madera absorbe un poco del aceite y luego al sumergirlo va a desprender el aceite. Aquí preguntan por cuál aceite puedo sustituir el sazonador completo. Adriana, le soy sincera, yo voy a cumplir ahorita siete años de casada, nunca he comprado, yo siempre he sido, a pesar de que soy usuaria de aceites relativamente nueva, yo nunca he sido a favor de sazonadores completos, tampoco he sido a favor de somés o de salsas que ya vienen hechas, de sopas instantáneas, nunca me ha gustado, siempre he preparado yo los alimentos. ¿Cómo podría sustituir el sazonador completo? Haciendo sus mezclas a prueba y error, agarrar un poquito e ir probando con los aceites, leer qué tiene su sazonador, aparte de todos los químicos que seguro va a tener, pero qué especies tiene y con esos ir jugando, ¿verdad? Si encuentra su mezcla perfecta, recomendación, hágala. Hágala en un recipiente vacío. Siempre están preguntando cómo reciclan sus botellitas. Pueden hacerla en un recipiente vacío, lo lavan bien, lo dejan secar y ya hacen la mezcla que a ustedes les gusta para, no sé, sazonar una sopa o marinar algo. Los portafrasquitos se los compré a Lidia, creo que no está conectada, pero eh, si me siguen en mis redes sociales, ahí se las puedo taguear. No tengo aquí cómo darles el contacto. Con aceite tropical me preguntan qué he preparado, licuados, solo licuados. La verdad no he utilizado más el aceite tropical que en licuados. El que más utilizo es el mexicano, ya casi no tiene, y el italiano. El aceite tropical no es mucho de mi preferencia. 
no cocino mucho con, con ese tipo de sazón. Aquí nos comparten que la lima del romero queda delis para marinar un pescado. Y acá hay otra receta que también los panqueques con naranja silvestre o la sopa de zanahoria es delicioso. La luz artificial tampoco es buena para los aceites. No sé qué tanta intensidad de luz, o sea, si hablamos del foco que está en el techo, del bombillo que está en el techo, no le va a afectar a su aceite esencial porque de, de hecho por eso ya vienen en frasquitos oscuros para que no les afecte eh, la luz. A lo que nos referimos es la luz solar, ¿verdad? Se me van todas las preguntas. Aquí están compartiendo recetas para que todos puedan leer. Yo creo que todos tienen acceso a leer el chat, ¿verdad? Aquí nos da la idea cabalmente de tener un frasquito con su mezcla favorita y aceite de oliva. También es súper buena opción. Venden atomizadores, eso es delicioso. Ah, me dicen que no se lee. Ok. Eh, nos dicen que preparar aceite de oliva con diferentes aceites esenciales para tenerlo listo y al momento que uno quiera utilizarlo, lo puede utilizar en su ensalada, por ejemplo. Yo les comentaba que hay atomizadores también que se adaptan a las botellitas para reciclar y el aceite de oliva, eh, cabal con una gotita de romero, es delicioso para colocar en comidas. Mm -hmm. okay. No, no dije mis redes sociales, la verdad, pero me encuentran como oily.mother.gt. Así es como me encuentran en Instagram o en Facebook. Voy a compartirles, aquí como dice oilymother.gt, miren, oily.mother.gt, así me encuentran. Ahí comparto recetas, de hecho, si se van a mi IGTV, hay varias recetas ya grabadas. Ok, perfecto. Entonces pasamos, ya no hay más preguntas y si no, no nos va a dar tiempo de cocinar. Entonces nos vamos a las recetas. No sé si esto se va a quedar después en el canal de YouTube, así que apunten rápido porque los voy a dejar no más de un minuto la receta para luego dejar de compartir pantalla y que puedan ver la preparación de la mezcla. Entonces la primera receta que vamos a hacer hoy es una bebida refrescante de pepino. Para, eh, ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para ello? Antes de cocinar hago dos cosas. Bueno, la verdad que son tres. Lavarme las manos, cosa que ya hice antes. Colocarme mi gabacha. Creo que me la puse al revés. Y más ahora, con la panza de embarazo, me mancho la panza al cocinar. Nos ponemos gabacha. Y en mi caso, nos agarramos el pelo, porque tengo el pelo gigante y si no quiero que, que vaya a aparecer un pelito en la preparación de mis alimentos. Ok, estoy sola en mi cocina, mi cocina no es tan grande, me voy a mover dos o tres veces de la cámara, tal vez no me vean en ese momento, pero estoy jalando todo lo que tengo aquí ya listo a la mano detrás de mí. Y... Ya les di tiempo para apuntar la primera receta. Entonces vamos a necesitar 10 onzas de jugo de pepino, que ya lo tengo preparado. ¿Saben qué? Voy a moverlos. Ok, aquí van a ver todo mi caos atrás, que ya está todo preparado. Entonces, les voy a dejar de compartir un momento pantalla. Y... No sé si ahí me ven a mí, pero si no pueden modificarlo para verme a mí en grande, si no estoy mal. Ok, entonces 10 onzas de jugo de pepino. Ahí les puse entre paréntesis cómo preparar el jugo de pepino. Pelan un pepino mediano, medio pepino con dos tazas de agua, lo licúan, no lo cuelan y les queda así. Luego vamos a necesitar el jugo de un limón. Me están preguntando cuánto es el jugo de un limón. Déjenme ver. Ok. No sé si ahora ya me ven en grande. Ok, ya. Va. Entonces repito, aquí está las 10 onzas de pepino. Luego el jugo de un limón. El jugo de un limón a veces es menos, a veces es más. Yo utilizo el jugo de un limón, por eso lo puse así. 
Entonces, eh, perdón, solo voy a contestar aquí una pregunta. Listo. Me preguntan si pueden sustituir el jugo de un limón por una gota de aceite esencial de limón. Yo no lo haría. Sí va a cambiar el sabor de la receta. Sí cambia bastante. Entonces, eh, tengo aquí ya listo también el jugo de un limón. Miren más o menos cuánto es. Si quieren se los mido. Tengo aquí un cuarto de taza. Es un poco menos de un cuarto de taza. Entonces... Tenemos el jugo de un limón, siempre en recipientes de vidrio. Luego, dos cucharaditas de azúcar o stevia. En este caso, yo voy a utilizar azúcar. Aquí en mi casa utilizamos azúcar morena o stevia. Pero pueden utilizar cualquier endulzante que ustedes quieran, ¿verdad? Luego, una gota de aceite esencial de menta. Y dos gotas de aceite esencial de mandarina. La preparación, súper fácil. Vamos a mezclar el azúcar con la stevia y el aceite esencial. Entonces, agarro un recipiente de vidrio. Coloco mis dos cucharaditas. de azúcar, coloco una gota de menta, coloco dos gotas de mandarina, si se dan cuenta los cítricos salen súper rápido, entonces hay que tener cuidado cuando, cuando caen. Okay. Luego vamos a revolver el azúcar. El azúcar absorbió el aceite esencial, de hecho. Aquí ven. ¿Por qué no colocamos el aceite esencial directo al jugo de pepino o al jugo de limón? Porque no son grasas y el aceite no es soluble en líquidos, en agua. Entonces lo que va a pasar es que va a flotar el aceite esencial. Cuando demos el trago nos va a quemar la orita del labio. No se va a mezclar. Ok, ya que lo tenemos bien mezclado, lo siguiente que vamos a hacer es agregar el jugo de pepino y el jugo de limón. A mí me gusta hacer la mezcla en mi taza medidora para luego ya poder servirlo presentable en un vaso. No lo preparo directamente en el vaso, sino que lo preparo en mi taza medidora. Creo que ahí van a poder ver. Y ya le coloqué el azúcar, ahora le coloco el limón. Siempre coloquen el azúcar antes del cítrico porque si no, no se va a diluir el azúcar. Y el azúcar es la que lleva el toque de los aceites esenciales. Ok, listo. Y ahora viene lo que más me gusta a mí, que es emplatar o servir la bebida. Cuando es comida es emplatar, pero cuando es bebida vamos a agarrar un vaso bonito. Yo voy a usar el mío de Oily Mother. Le voy a colocar hielo, perdón ahorita por el ruido que va a hacer mi máquina del hielo, pero... Ok, el hielo no lo podía tener afuera, así que por eso el ruido. Luego vamos a colocarle unas rodajas de pepino en el interior del vaso para que se vea más bonito. Aquí esto es pura coquetería, ya no es necesario a partir de este punto. Aquí ya tienen lista su mezcla. Perdón, yo utilizo mucho las manos para cocinar, las tengo limpias. Siempre me dicen así como, ¿por qué no utilizas más utensilios de cocina? Yo, yo soy de usar las manos. Bueno, tenemos nuestro, nuestra mezcla. La colocamos en nuestro vaso. Si se dieron cuenta, llené el vaso con hielo, porque al final este es como un cóctel virgen, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que esté bien, bien frío. Y decoramos, a mí me gusta decorar, con unas hojitas de menta. Y listo. Aquí tenemos nuestra primera preparación. 
les voy a volver a compartir la pantalla para que vean la receta. Bebida refrescante de pepino. Y es deliciosísima. Sí, 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 y súper refrescante. O sea, le hace honor a su nombre. Demasiado. Demasiado. Tienen que probarla. Bueno, voy a despejar acá un poco. Es que la menta le da un sabor espectacular. ¿no? Espectacular. Pasamos a la segunda receta. Que esta receta es un poco ruidosa. Es el humo, humus esencial. Para esta receta vamos a necesitar 15 onzas de garbanzo, un cuarto de taza, no sé qué dice un cuarto de taza, aquí está, un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, yo utilizo este, pero pueden utilizar el que ustedes quieran, un cuarto de ta taza de tahini, yo también compro este, pero ustedes pueden hacer su tahini, el tahini al final es... Eh, me fue el nombre, pero es ajonjolí tostado procesado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer su tahini. Luego vamos a necesitar un diente de ajo, que no lo jalé, un cuarto de cucharadita de comino, media cucharadita de sal, y sal dos gotas de aceite esencial de limón y una gota de aceite esencial de cilantro. Entonces, solo voy a jalar el ajito, que no lo jalé, perdón, y está del otro lado de la cámara. Mientras ustedes copian la receta. Les doy ahí unos minutitos para que puedan copiarla. Listo, nos vamos a la preparación. Les voy a quitar la receta un ratito y ya estoy acá. Entonces, mi procesador, no he conseguido un procesador de vidrio. Mi licuadora, si tiene vaso de vidrio, puedo aplicar los aceites directamente a la licuadora, pero mi procesador es plástico. Entonces, voy a hacer toda la preparación, a excepción de colocarle los aceites esenciales, para luego colocarle los aceites esenciales ya en este bowl de acero inox que tengo aquí listo. Ok. Entonces, saco mi procesador. Si no tienen procesador, pueden utilizar licuadora. Funciona súper bien en la licuadora. Vamos a ir colocando todos los ingredientes. Aquí tengo mis 15 onzas de garbanzo. No sé si van a caber todas. Normalmente lo hago la mitad, la mitad de la receta, porque sí sale un montón, pero por tiempo, aquí vamos a hacerla de una vez entera. Luego vamos a colocar nuestro cuarto de aceite de oliva. Vamos a colocar un cuarto Tajini. Esta es la consistencia del tajini. Es bastante líquido. Ahorita les muestro. Como les comenté, esa con coli. Vamos a colocar nuestro diente de ajo ya peladito. Una cucharadita, no, un cuarto de cucharadita. Bien, me encuentro. Un cuarto de cucharadita. Aquí estamos, un cuarto de cucharadita de comino. Aquí está. Luego, media cucharadita de sal. Voy a utilizar esta misma por práctica. Voy a ponerle dos de estas. Pimienta al gusto, yo no le coloco pimienta a mi humus. Y listo, cerramos y procesamos. Perdón, perdón por el ruido, ahorita viene el ruido.
Listo. Esta me oh, queda un poco. Esperen, me voy a revolverla. A mí me gusta el humus con esta consistencia. Si ustedes quieren una consistencia más suave, lo único que tienen que hacer, que es lo que voy a hacer ahorita por cuestión de tiempo, es un chorrito más de aceite de oliva. Y eso le va a dar una consistencia más suave a su humus. Listo. A mí me encanta acompañar el hummus con pan tostado, pan tostado a pita o palitos de zanahoria, es como más me gusta. Listo. Esto lo voy a voltear en mi recipiente de acero inox. Huele exquisito. Me están preguntando si el garbanzo está cocido. Sí. El garbanzo es cocido y sin agua. Y también me están preguntando si hay alguna marca de tahini en específico. Yo en lo personal utilizo este tahini que es de Yumus. Es una marca guatemalteca. Es por apoyar al emprendimiento guatemalteco. Y lo que más me gusta es que tiene el Buy One, Help One. Y es que al comprar uno un producto de ellos ayudan, bueno, no ayudan, sino que dice, compra uno y ayudas a alimentar a un niño en desnutrición crónica en Guatemala, ¿verdad? Entonces, este es el que yo utilizo. Ya tengo aquí mi humus, le voy a colocar dos gotas de aceite esencial de limón, una, dos, y una gota de aceite esencial de cilantro, que es este de semilla de cilantro. Y listo. Más que suficiente para esta cantidad de humus, esas gotitas que le apliqué. Luego, otra vez, mi parte favorita, que es emplatar. Normalmente yo lo sirvo como boquitas, entonces pongo este platito con humus y alrededor los panitos. A mí me gusta por presentación, que tampoco lo jalé, aplicarle paprika encima, pero esa es pura coquetería mía que me gusta que se vea con paprika. Y listo, aquí tenemos el... Esa es nuestra segunda receta. Jorge, no sé si querés que pare aquí con estas dos recetas o si puedo seguir con las otras, serán unos cinco... 10 minutos lo más. Eh, Lorena, gracias. No, en realidad, pues los que mandan son los amigos que están conectados y quieren ver una receta que es la que falta, una, ¿verdad? Nada más. Sí, me hacen falta dos, pero son rápidas, ya está todo cortadito. Ellos son los que mandan. Bueno, aquí dice Teresa Yacamán que siga, Carla Barritos que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Bueno, de ahí sigamos, sigamos 10 minutos más. Ok, ok. Entonces, ahora vamos, les comparto nuevamente la pantalla para preparar la siguiente. Se me perdió el mouse, solo decirme que lo encuentre. ¿Qué se me hizo el mouse? Dios mío, ok. En algún momento falla la... Aquí está la tecnología. Listo. Les comparto nuevamente mi pantalla. Y nuestra siguiente receta es una ensalada de aguacate. Para ella vamos a necesitar media taza de tomatitos cherry. Yo ya los tengo aquí listos. Los vamos a necesitar. Tomatitos cherry. Dos aguacates partidos en cubos. Un cuarto de taza de cebolla. Picada. Un cuarto de taza de cilantro picado. Jugo de medio limón. Y dos gotas de la mezcla culinaria mexicana, que son, repito, que están ahorita por tiempo limitado en Guate para que la adquiera. 
si no la quieren, de verdad que, ay, no, no van a decir después que se los dije cuando ya no estén. Les dejo de compartir. Y siempre en un bowl de metal, vamos a, bueno, primero voy a seguir las instrucciones de mi receta. Yo soy mucho de seguir las instrucciones. Ese es el éxito de la receta. Si no saben cocinar, un buen libro de cocina y a seguir instrucciones. No necesitan eh, clases ni nada. Solo sigan las instrucciones al pie de la letra. Bueno, dice acá que vamos a hacer la mezcla del aceite de oliva con el jugo de limón. Y, y la mezcla culinaria. Entonces, aquí no he exprimido el jugo de mi limón. Y me dio limón y me exprimí limón. Siempre en un recipiente de vidrio. Voy a exprimir medio limón. Luego a este medio limón le voy a colocar un octavo de taza de aceite de oliva. Tengo mil tazas medidoras porque hay unas que no traen un octavo, otras que no traen, no traen, no traen. Entonces tengo, las rojitas no tienen, pero está así. Un octavo de taza de aceite de oliva. Y luego nuestras dos gotas de mezcla culinaria mexicana, a mi parecer es la favori, mi favorita. Me sirve, aquí está, para hacer pajitas de pollo. Creo que tengo la receta en, en mi IGTV. Me sirve para los picos de gallo, el guacamol, para esta ensalada que es espectacular. Ok. Listo. Revolvemos como el aceite es soluble en grasa, se va a diluir súper bien en el aceite. Listo. Entonces, ya que tenemos esto en otro recipiente, siempre de metal o de vidrio, colocamos nuestros otros ingredientes que es... Dos aguacates partidos en cubos, que ya lo tengo acá. Media taza de tomatitos cherries partidos por la mitad. Media taza. Luego, un cuarto de taza de cebolla picada. Voy a usar esta misma que usé de un, de un octavo. Aquí tengo mi cebolla picada. Voy a usar dos. Ok. Luego, mi cilantro picado. Y ya le agrego la mezcla. Revuelvo bien. Y me dejo caer la mezcla. Los aguacates tienen que estar maduros, pero duros. Porque si no, se va a volver un guacamole. Y aquí tenemos ya todo en el bowl y lo revolvemos con cuidado por lo mismo que eh, tiene aguacate, si no lo vamos a volver guacamole. Y listo. A esta, a esta ensalada eh, solo le ponemos un poquito de sal al gusto. Yo cocino con muy, muy poca sal, la verdad. Entonces, casi ninguna de mis recetas va a ver que lleve sal, pero... Eh, se le pone un poquito de sal y ya la tenemos lista para emplatar. Entonces jalamos nuestro platito, nuestro platito coqueto, colocamos nuestra ensalada. Colocamos un par de tomatitos para decorar. Y listo. Tenemos lista la tercera receta, que es ensalada de aguacate. Esta es mi favorita. Esta es mi cena. Listo. Y ahora, por último, les comparto la pantalla para hacer un postre. Si se dieron cuenta, preparamos una bebida. Preparamos una boquita, que es el hummus. Preparamos un acompañamiento. Por cuestión de tiempo no pudimos preparar un plato fuerte. Y ahora vamos a preparar el postre. El postre nos va a tomar literalmente dos minutos. Y es manzana en canelada. Para ello vamos a necesitar una manzana. 
un octavo de taza de pasas, jugo de medio limón, azúcar al gusto y un palillo con aceite de esencial de canela. Entonces aquí tengo todo, solo me hizo falta otra vez. Ah, ok, aquí. Sí, tengo todo. Listo. Aquí están mis pasas. Entonces la preparación es súper, súper simple. Sí, recuerden utilizar otra tabla, otro cuchillo cuando usen de salado a dulce, porque si no después sus alimentos van a tener sabor a cebolla, sus postres. Entonces aquí tengo, voy a bajarles otra vez la compu, en mi tablita tengo mi manzana, las instrucciones dice colocar el jugo de limón con las pasas, aquí está mi, mi limón porque no he hecho el jugo, el jugo de medio limón, con las pasas y el aceite esencial de canela. Voy a colocar pasas al cálculo, viendo el tamaño de mi manzana. Luego vamos a agarrar nuestro aceite esencial de canela y aquí van a poder ver uno de los métodos que les mencioné antes. Lo abro, le quito el cuentagotas, el que trae acá, se lo quito, porque si no lo arruino, no puedo meter el palillo teniendo cuenta gotas. ¡Ay, qué delicioso huele este aceite! Y aquí vemos otro método que es, coloco el palillo dentro del aceite esencial y luego este palillo lo voy a colocar dentro de mi mezcla. ¿Verdad? Y lo voy a revolver. Aquí si es necesario revolverlo. La canela. La canela la tenemos ahorita en Guate con el 10% de descuento para que aprovechen. Si no han colocado su LRP, están a tiempo. Si ya lo colocaron, están a tiempo igual de pedirla siempre. Esta bellecita de 5 ml da un sabor espectacular. Bueno, entonces esto es súper fácil. Tenemos nuestra manzana. Luego dice quitarle la parte superior y quitarle el centro, cosa que ya hice. Se puso negrita, pero tenía que tenerlo listo. Y vamos a colocar nuestra mezcla con las pasas. Nos va a quedar de esta forma. Y lo metemos dos minutos al microondas. Voy a meterlo solo uno por cuestión de tiempo. Listo, les voy a volver a compartir pantalla. Si tienen alguna duda, aprovechen en lo que la manzana se hace. Y les comparto otra vez la receta por si no les dio tiempo de apuntar. Yo voy a leer ahorita sus mensajes mientras tanto. Sí, aquí pregunta, Lilian, qué bueno que preguntaste. Me preguntan que si no tienen aceite de canela, ¿pueden usar el aceite de casia? Sí, de hecho, el... La canela en polvo, la que conocemos normalmente como aceite, eh, como canela, muchas veces es casi en polvo. Saben casi igual, tienen casi el mismo sabor, es muy poca la diferencia. Entonces, es súper buena opción poder sustituir la canela por la casi. ¿Quieren que les ponga nuevamente la pantalla del humus? Voy que no puedo poner todas. Voy a poner que me están pidiendo la bebida de pepino en lo que saco la manzana. Y, y ahora les paso la de unos. Copien rápido porque creo que, creo que sí va a quedar porque vi que estaba en vivo en YouTube también transmitiéndolo. Y ahí está el del humus. Ya está la manzana, ahora la saco.
esto está hirviendo y huele espectacular. Para las personas que no les gusta utilizar microondas por las ondas que emite eh, el microondas, valga la redundancia, pueden colocarlas en el horno en una bandeja a 350, las cubren con papel y listo. Ya terminamos, Jorge, a ver que ya me pusiste ahí la cámara tirándome presión y terminamos. Voy a dejar de compartir pantalla para que vean solo cómo quedó la manzana. Y así quedó nuestra manzanita. No sé si la logran ver. A mí me gusta wow. ponerle su tapadera y colocarle una raja de canela para presentar. Súper. Y eso sería toda la clase de hoy. Muchas gracias, Jorge, por el tiempo. No, hombre. Por la invitación. Impresionado con esta clase. Definitivamente. Muchísimas gracias, Lorena. Las recetas súper fáciles de hacer. Se ven súper ricas. Y invitamos a todos los que están conectados que pues hagan estas preparaciones y puedan ponerse creativos en sus respectivas cocinas porque el mundo culinario es realmente un universo, ¿verdad? Y pues los invitamos a todos, como siempre digo, a hacer sus recetas y a publicarlas en el Facebook y e etiquetarnos para poder darnos cuenta de quién estaba ahí elaborando recetas con nuestros productos. Así que muchísimas gracias a todos, a Lorena también, a quien enviamos un abrazo, a ella, a su bebé. <risa> que está disfrutando esa bebida con, también con la mamá. Entonces, pues le enviamos un agradecimiento enorme. Una super clase, Lorena. Y para los que están preguntando, sí, efectivamente, ya está en YouTube. Una vez que yo eh, termine sesión, eh, unas horas después ya va a estar en, disponible en el YouTube para que estén todos completamente atentos. Así que, eh, con esta gran receta, este postre delicioso que hizo Lorena, terminamos la clase el día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo esta clase. En lo personal la disfruté muchísimo. Gracias Lorena, gracias por tu tiempo, gracias por estas recetas y por todos los tips que nos has regalado el día de hoy para llegar a probar a nuestras cocinas de esta magia que tienen los productos doTERRA y que podemos utilizar también en menú de todos los días. Así que muchísimas gracias Lorena, un abrazo nuevamente y espero verte pronto por allá por Guate porque pronto vamos a darle visita nuevamente. Así que gracias Lorena, encantado, espero que no sea la última vez porque me imagino que podemos también explotar recetas de otro tipo y que podríamos hacer una segunda clase de este tipo de, de, de educación en base a, a, al arte culinario que ya veo que lo manejas muy bien. Así que muchísimas gracias, gracias Lorena. Gracias, feliz tarde a todos, un gusto. Igual, igual, gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana, que disfruten muchísimo en unión de sus familias. Les enviamos un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos el día lunes, en la clase de lunes a las 5 de la tarde. Chao, chao, adiós.